ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നത് സി പി എം നേതാവും മുൻ രാജ്യസഭാംഗവുമായ ശ്രീ സി പി നാരായണൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം സുരേഷ് ബാബു ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ പി ആർ ശിവശങ്കർ ഐ എം എ കൊറോണ സെല്ലിന്റെ വിദഗ്ധ സമിതി അംഗം ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്തൻ കുമാർ എന്നിവർ ഏറ്റവും ആദ്യം ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് രാജ്യം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറം ലോകം തന്നെ കൊറോണയെ നേരിടാനുള്ള ഇന്നത്തെ ഓട്ടത്തിൽ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനാകുക അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള നടപടികൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സ്ഥിതിഗതികൾ ഇത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കൊറോണയെ നേരിടാനുള്ള നടപടികളുടെ ആ ദിശയിലേക്ക് തന്നെയാണോ അല്ല ശരിയായ ദിശയിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സംസ്ഥാനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞമാതിരി നമുക്ക് ഒരു ഫൈനൽസിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു 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 എന്താണ് ഒരു ഒരു ആശങ്ക അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഈ പിന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റും പിന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് പേരെ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലായാലും ബ്രിട്ടനിലായാലും ഒക്കെ ഒരുപാട് പേരെ ബാധിക്കുകയും അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒരുപാട് റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പരിധിവരെ ഇതുവരെയുള്ള ഗ്രഹപാഠം ഒരുവിധം കൃത്യമായി തന്നെ ചെയ്തു പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ ഇന്ന് ഇന്ന് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ ഈ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഒരു നീക്കം കേരളമാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് അത് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്കത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു മാസ്ക് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുവാൻ പിന്നെ അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും അപ്പം അതും നമ്മൾ ആദ്യ ആരംഭഘട്ടങ്ങളിൽ സാർവത്രികമായിട്ടുള്ളൊരു മാസ്ക് ഉപയോഗം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് അതായത് രോഗം പലരിലേക്കും എത്തുന്നു എന്ന് ഒരു സൂചന ഉള്ളപ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ ഈ മാസ്കിൻ്റെ പ്രധാന ഉപയോഗം നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യ നാളുകളിൽ നമുക്ക് ഏതാനും കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സാർവത്രികമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലരുടെയും ശ്രമങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകില്ല എന്നുള്ളതൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതും ഒരു ഒരു ആപ്റ്റ്ലി ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ടൈമിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ അതും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ വിശദീകരിക്കാം എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നെ ഇന്നലെ പിന്നെ പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരോടും ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം എന്ത് വേണം എന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതി അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലോകം മുഴുവൻ ആശങ്കയോടെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ അറിവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇരുപത്താറാം തീയതി ഇറങ്ങിയ ഒരു ലേഖനമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്തെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാത്തമറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് ഉണ്ട് ഈ പിന്നെ ഒന്നാം തീയതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേണൽ മെഡിസിനിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ടു ക്രഷ് ദ കേവ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്ലാറ്റൺ ദ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന രോഗനിരക്കിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ആറ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേണൽ ഓഫ് മെഡിസിൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള പല ഡേറ്റകൾ കൂടെ സ്വരൂപിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്ലാനിങ് നടത്തുന്നത് ഈ പ്ലാനിങ് കൃത്യമായി നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു സമൂഹ വ്യാപനം ഒഴിവാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഈ ഒരു പീരീഡ് നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തീരുന്ന വരെയുള്ള പീരീഡ് കൃത്യമായി നമ്മുടെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പീരീഡാണ് ശരി ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ കണക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന് പുറമെയുള്ള മറ്റുള്ള മേഖലകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
ആ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥിതിയാണോ മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ആറ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ കൊടുക്കുന്ന കണക്ക ഒരു ലേഖനമാണല്ലോ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെയുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടോ ഈ സ്ഥിതി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് ഒരാളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വൈറസ് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ രോഗം പുറത്ത് കാണുന്നത് അഞ്ച് ദിവസം ആണ് ബട്ട് യൂഷ്വലി ഒരു ഒരാഴ്ച അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്താണ് ലഭിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ഒരാഴ്ചയോളം പിന്നിടുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് അപ്പോൾ മീൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ലോക്ക്ഡൌണിൽ നാം കഴിയുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു വ്യാപനം ഉണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയുന്ന ഒരു വേളയിൽ ആണ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൈറസ് പകരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ നടത്തേണ്ടത് അതാണ് ഒരു കാര്യം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവിൽ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ആ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് അപ്പോൾ മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അധികം ടെസ്റ്റുകളേ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കണക്കുകൾ വളരെ അണ്ടർ റിപ്പോർട്ടഡ് ആണ് കാരണം സാർവത്രികമായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതായിരിക്കില്ലായിരിക്കും അവിടുത്തെ കണക്കുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ടത് ണ്ട് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് വളരെ പ്രായമുള്ള രണ്ടുപേരെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ സാധിച്ചു റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു അപ്പം പിന്നെ പിന്നെ മാസ്കുകളുടെ ഉപയോഗം നമ്മൾ സാർവത്രികമാക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പിന്നെ ഈ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഈ സമീപ കാലത്തുണ്ടായതിൽ കുറച്ച് ആശ്വസിക്കുവാൻ വകയുള്ള വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ജാഗ്രത ഈ ഒരു ഈ ഒരു കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും തുടരേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ വൈറസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ നിരവധി ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നു നടക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒരുപാട് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഇപ്പം മെഡിക്കൽ സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം സ്ട്രാറ്റജീസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ ദിവസവും അത് മാറും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മാറും ഇപ്പോൾ സി ഡി സി തന്നെ അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി റിവൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും ഡോക്ടർക്കും ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എൻ ഐ ജി എമ്മിൽ അവരുടെ ആർട്ടിക്കിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഷുഡ് ബി വൺ കമാൻഡ് ഒരു കമാൻഡ് വേണം അപ്പം നമ്മുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ആ ഒരു കമാൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സർക്കാർ എടുക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് പൂർണ്ണമായി പിന്തുണ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നമുക്കല്ലാതെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സിംഗിൾ കമാൻഡിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പ്രവർത്തിക്കും ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ പി ആർ ശിവശങ്കർ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് ആദ്യമെത്തുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കമാൻഡ് ഉള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ അങ്ങാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ ശ്രീ പി ആർ ശിവശങ്കർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ എം എയുടെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മരുന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വഴിയുമില്ല ആകെയുള്ളത് ഒരേ ഒരു ഉത്തരം അത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു മരുന്നല്ല അതൊരു മരുന്നില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ കൊറോണയെ നേരിടാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് സോ ഐസൊലേഷൻ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അപ്പോൾ വേണ്ടത് അപ്പോഴും ഈ മെഡിക്കൽ വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ കമാൻഡ് മാത്രമുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ
ഈ കമാൻഡർക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ കമാൻഡർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടോ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കണക്കുകളെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ശ്രീ ശിവശങ്കർ എനിക്ക് ദീർഘമായ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ക്രക്സ് എന്താണെന്ന് സത്യത്തിൽ മനസ്സിലായില്ല എൻ്റെ കഴിവുകേടായിരിക്കാം എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ അതിവ്യാപനം അതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് എന്തെങ്കിലും ധാരണാപിശക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ അതിവ്യാപനം അത് നമ്മുടെ കണക്കുകൾക്ക് അപ്പുറമായിരിക്കുമോ എന്നായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാജ്യത്ത് പൊതുവെ നിയന്ത്രണാതീതമാണ് നമ്മൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യാപനം അത്ര അപ്രതീക്ഷിതമാണ് ചില പ്രത്യേകിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും ഗുജറാത്തിലെയും വ്യാപനം വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമാണെങ്കിൽ പോലും അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിന് മാത്രമേ ഐ എം എയുടെ പ്രതിയായിട്ടൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മൂന്ന് കോടി ജനങ്ങളിൽ ഇത്രയേറെ പേർക്ക് ഈ കോറസ് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വലിയ ജനസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിലെയോ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയം അവിടെയും ആ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ വളരെ മുന്നിലാണ് അത് കൊണ്ട് ഒരു ഭീതി കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകം വേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു വലിയ ഭീതിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി അതിവ്യാപനം ഒരു പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഭയപ്പെട്ടിരുന്നത് പോലെ ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം രണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു സിംഗിൾ കമാൻഡറായി നിൽക്കുന്നത് പോലെ രാജ്യത്ത് ഒരു സിംഗിൾ കമാൻഡർ ആവശ്യമുണ്ട് അത് തെറ്റോ ശരിയോ ചില തീരുമാനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റാവാം ചില തീരുമാനങ്ങൾ അത് വരുന്ന ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ അടക്കം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അത് ഏത് രാജ്യഘട്ട ഏത് രാജ്യത്തും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഏത് വ്യക്തിക്കും പറ്റുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളിലെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ തെറ്റുകൾ പർവ്വതീകരിച്ച് കാണിക്കാതെ തെറ്റുകൾ അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടേതായാലും രാജ്യത്തിലെ ആ മുഖ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയുടേതായാലും ഒരുമിച്ച് പോകേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇതൊരു വലിയ ആസുരിക വിപത്താണ് ഈ വിപത്തിനെ നേരിടാൻ തെറ്റുകളെയല്ല കൂടുതൽ ശരികളെ കണ്ടെത്തുകയും കൂടുതൽ ജനങ്ങളോട് ഒത്തു നിൽക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇത്തരത്തിലുള്ള നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുടെ ഐക്യത്തെ പ്രതിനീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ഒരു വെളിച്ചത്തിൻ്റെ വിളക്ക് കത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ട നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാൽ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇത് നമ്മൾ ഈ കാലവും കടന്നു പോകുമെന്ന് ബീർബലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥയിൽ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളും കടന്നു പോകും കാരണം രാജ്യം ഈ ഇന്ത്യ ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈതരണികൾ കടന്ന ചരിത്രമുള്ള രാജ്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മഹാ ഒരു ഒരു അസുഖങ്ങളെയും ഈ അസുഖത്തെയും നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ കഥകൾ മാത്രം കേട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമല്ല ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ വേണം നമുക്ക് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൗൺസിലിംഗ് രീതികളൊക്കെ വേണം ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നവരും അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ കമാൻഡർ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ദീപമൊക്കെ തെളിച്ചാൽ നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ പുറകെ പിന്തുണ വേണം സാമ്പത്തിക സഹായം വേണം മറ്റ് ഡേറ്റ വേണം ആ ഡേറ്റയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സുപ്രീം കമാൻഡർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഡേറ്റ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് എൻ്റെ സംശയം അതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് ആ മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡൽ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ അപ്പോൾ വീട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ചരക്കുകൾ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കർണാടക അതിർത്തി തുറന്നിടുക എന്നുള്ളതാണ് കോടതികൾ പറഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാതെ സുപ്രീം കമാൻഡർ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുപ്രീം കമാൻഡർ പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കാതെ വേറെയും കമാൻഡർമാരുണ്ടോ രാജ്യത്ത് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇടപെടൽ ആരാണ് നടത്തുന്നത് ശ്രീ ശിവശങ്കർ നൗ യു കം ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്കിപ്പോ
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അംഗീകരിക്കുന്നു ഒരു ഗതാഗതത്തിനും ഒരു നാഷണൽ ഹൈവേ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല അത് സുപ്രീം കോടതിയിലെ വിധിയെ നാം മാനിക്കേണ്ടതാണ് കർണാടക സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രത്യേ കേരളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണകരമല്ല അത് ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന് ഗുണകരമല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തുറക്കും ഉടനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നാം കണക്കാക്കേണ്ടത് ഒരു ജനത അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ഒരു പ്രതികരണമെല്ലാം കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോവിഡ് രോഗബാധിതരെ മുഴുവൻ മാംഗ്ലൂരിലേക്ക് മാറ്റി അവർക്ക് ആവശ്യമായ അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള ഭീതിയെല്ലാം അവിടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കർണാടകത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ വരെ അതിന് ഒരു ഒരു വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഏറ്റെടുത്തത് ഏതായാലും അതെല്ലാം പിന്മാറുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മംഗലാപുരത്തുകാർക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളിങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കോടതി പറഞ്ഞതാണ് ോക്ഡൌൺ സമയമാണ് രാജ്യത്തിന് ഒരൊറ്റ കമാൻഡർ ആണ് വേണ്ടത് അങ്ങ് അതിലൊക്കെ യോജിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതാണല്ലോ അവിടെ രാജ്യ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ശ്രീ ശിവശങ്കർ സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പരാതിയായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ബി ജെ പി എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് പ്രൊഫഷണലായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് യാത്ര ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരം വരെ വന്നത് ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ ആ കമാൻഡർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ എതിർക്കാനും വിമർശിക്കാനും ഈ ഈ കാര്യത്തിൽ കർണാടകവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കാസർഗോഡ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുമാണ് അതും ശരിയല്ലല്ലോ അല്ല അത് രാഷ്ട്രീയമായി എതിർക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഡോക്ടർ ലാൽ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും അങ്ങനെയൊന്നും തീരുമാനിക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയമായി നമുക്ക് എതിർക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ കർണാടകയിൽ എന്തുകൊണ്ട് കാസർഗോഡ് ജനങ്ങൾക്ക് കർണാടകയിൽ പോകേണ്ടി വന്നു എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി അടുത്തുള്ള പെരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ വന്നാൽ അത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെയും നമ്മൾ അഞ്ചാം തീയതി രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒൻപത് മിനിറ്റ് നേരം ദീപം തെളിച്ച് ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് ഭാരത് മാതാവിൻ്റെ ആ ചിത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ആ ഭാരത് മാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകവും കേരളവും തമിഴ്നാടും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനമാണല്ലോ അതിനകത്ത് സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കേണ്ടവരെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു കമാൻഡറുടെ ഇടപെടൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ വേണ്ടി വരിക ഈ പറഞ്ഞ ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്ന കോവിഡിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് വെറുതെ കത്തിച്ചാൽ മതിയോ ഇങ്ങനെ ബാൽക്കണിയിലും പുറത്തു വരുന്നു ആ ഞാൻ എനിക്ക് ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരെ പോലെ ബഹുമാനമുള്ള എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി പോലും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന നാരായൺ സാറും സുരേഷ് ബാബുവാണ് ഞാൻ അത് കാരണം ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയം പറയേണ്ട എന്ന് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പല ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയത് പക്ഷേ നേരത്തെ സുരേഷ് ജി പറഞ്ഞതുപോലെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ ഈ ഈ ജ്വലനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വിളക്ക് കത്തിക്കൽ ഞാൻ ആ ആ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം ഞാൻ പറയാം ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശത്തിൻ്റെ ഒരു സമരത്തിൻ്റെ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട വിജയം അതിൻ്റെ ലളിതമായ യുക്തിയാണ് അതിൻ്റെ ലളിതമായ പ്രയോഗമാണ് അത് മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും വസ്ത്ര ബഹിഷ്കരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അന്ന് തന്നെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ഏത് കാര്യത്തിലായാലും നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്തുന്നത് അത് ഇത്രത്തോളം ലളിത ഓ ലാൽ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഓർത്ത് കേട്ടോ ബ്രിട്ടീഷുകാരല്ല ഭരിക്കണമെന്ന് ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് ഓർമ്മ ശക്തിക്ക് തീരെയില്ല അപ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിന് നന്ദി ബ്രിട്ടീഷുകാരനല്ല എന്നുള്ളത് അതിന് ലാലിന് സംശയമില്ല എന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയായാലും കലയുടേതായാലും സമരത്തിൻ്റെതായാലും പ്രയോഗത്തിൽ ലളിതവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്തത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിജയം ഉറപ്പാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നാം എപ്പോഴും ചിന്
വേണ്ടതെന്നൊക്കെയുള്ള വേണേൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് രാഷ്ട്രീയമായും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും മറ്റ് സാമ്പത്തികമായും എല്ലാം ഒരു പക്ഷേ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെയും ബംഗാളിലെയൊക്കെ സ്ഥിതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീ നാരായൺ സാർ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കാര്യം ടെസ്റ്റ് കൊറോണ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ആ ടെസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ ഹി ഓൾവേസ് ഐസ് അബൌട്ട് ദ പെർസെൻറ്റേജ് വൈസ് നമ്പർ വൈസ് അല്ല നമ്പർ വൈസ് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് കണക്കില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ ഡാറ്റ ഞാൻ തപ്പിയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ആ കണക്കുകൾ ഒരു പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് വൈസ് നമ്പർ വൈസ് ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കാൻ സ്ഥിതി ഞാൻ വേറൊരു കണക്ക് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സൂചിപ്പിച്ചു തരാം നമ്മൾ നിരന്തരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ സാം ആരോഗ്യ സ്ഥിതി ഇൻ്റർനാഷണലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളെക്കാൾ വളരെ ഉയർന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗം എന്ന് നമ്മൾ നിരന്തരം പറയാറുണ്ട് കേരളം മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തേക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥിതിയിലാണെന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് ഞാൻ നല്ലതാണ് കേട്ടോ എനിക്കത് സന്തോഷവുമാണ് കേരളം അങ്ങനെ ആവട്ടെ പക്ഷെ കണക്കുകൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല ലാലെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് രണ്ട് ഡോക്ടർമാരോടും ബഹുമാനമുണ്ട് എൻ്റെ അങ്ങേറ്റത്തും ഇങ്ങേറ്റത്തും ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഡോക്ടറോടുള്ള എതിർപ്പോടുകൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ കേരളത്തിലെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കോടി ജനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലുള്ള ബെഡുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ബെഡാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കണക്കുകളിലുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കൂടിയേക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് അതെ സംസ്ഥാന കേട്ടോ അതെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ പതിനെട്ട് ലാസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കണക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബറിലെ കണക്കാണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് എണ്ണം നല്ല കണക്കാണ് മൂന്ന് കോടി ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് കോടി ഇല്ല ഏതാണ്ട് പത്ത് ശതമാനമുണ്ട് പക്ഷേ കർണാടകയിൽ അൻപതിനായിരം ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ബെഡായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലായപ്പോൾ അത് അമ്പത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എണ്ണമായി നോക്കണം ഏതാണ്ട് ആറായിരത്തി എണ്ണത്തിനകം കൂടുതൽ തമിഴ്നാടിൽ അറുപത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി കേരളത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ ലാലൊന്ന് ലാലൊന്ന് സമാധാനിക്കും ഞാനത് പറഞ്ഞു വരാം ലാലിനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്ന എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ബെഡുകളുടെ എണ്ണം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം കൊണ്ട് കൂട്ടിയതിൻ്റെ കണക്കാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ രണ്ട് നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തിലധികം മാത്രം രണ്ടായിരം ഇല്ല തികച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം എണ്ണം ബെഡുകൾ മാത്രമേ കൂടിയുള്ളൂ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് പറ്റി എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കണം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എണ്ണായിരത്തി ചില്ലാൻ കൂടിയിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലൊന്നും സംസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടല്ല പറയുന്നത് അവിടുത്തെ സെക്രട്ടറി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ശ്രീമതി ഷീല രഞ്ജിത്തെന്നോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറിയാണ് ഒരു ഡോക്ടറും കൂടെയാണ് അവരാണ് നിരന്തരം ഈ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നതും ചെയ്യുന്നതും സിംഗിൾ കമാൻഡർ അല്ല എന്നുള്ള ശ്രീ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ ആ അതിനോട് എതിർക്കുമെന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെയും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഞാൻ സത്യത്തിൽ കർണാടകയുടെ ബോർഡർ അടച്ചു എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആൾക്കാർ വരുമോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു കാരണം നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റാണല്ലോ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻ്റ് കാര്യത്തിലും മെഡിക്കൽ ഒരു ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്നു അത് കാരണം കർണാടക ബോർഡർ അടച്ചാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കട്ടെ ശ്രീ ശിവശങ്കർ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കട്ടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് ഇന്നത്തെ കണക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അങ്ങയുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ കണക്ക് ഈ കർണാടകത്തിലെ യഥാർത്ഥ കണക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള എനിക്കറിയാം ടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ വെക്കുകയാണ് ഈ ഇപ്പോ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ടെസ്റ്റിങ്ങിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ അയ്യായിരം പേരിൽ ഒരാളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നൂറ്റി എൺപതോളം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത് മുതൽ നൂറ്റി എൺപതോളം
അല്ല അല്ല ഞാൻ ലാലിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അഡീഷണലാണ് ഞാൻ നാരായണ സാറിൻ്റെ ചോദ്യത്തിനാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് അഡീഷണലാണ് എനിക്ക് സമയം വേണ്ട തരില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ബാക്കി കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എനിക്ക് അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തോ അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൗകര്യം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടായിരുന്നോ അതേ ഒക്കെ എ കെ ജി സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നോ ഇത് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിരുന്നത് ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ എത്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ കേരളത്തിലാണോ ഈ കിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി അപ്ഡേറ്റ് ആവണം ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ബയോൺ ലോഞ്ചസ് ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് അറ്റ് ഹോം ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇന്നത്തെ വാർത്തയാണ് എക്കണോ ടൈംസിലുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് വിത്തിൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു വിത്തിൻ ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടെസ്റ്റഡ് അപ്പോൾ പുതിയ ന്യൂസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റ് ഡോസ് കിറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാവും ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല കർണാടകത്തിൽ ഞാൻ സൈറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഏതായാലും കേരളത്തിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിൽ വളരെ നല്ല കാര്യം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ശ്രീ നാരായൺ സാറിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ നടക്കാം എനിക്കത് കൂടുതൽ രസകരമായി തോന്നി കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ കേ രാജ്യത്തെ കർഷകർക്കുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വരുമാനങ്ങൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിയില്ലാത്ത ഗതിയിലാണെന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും കണക്കുകൾ നമ്മൾ നിരന്തരം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്രൈമറി എക്കണോമിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും വരുന്നാൽ തന്നെ അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനത്തോളം നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് മൂന്ന് ശതമാനം അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൈമറി സെക്ടറിലാണ് കൃഷിയിലാണ് കേരള ഇന്ത്യയുടെ കൂടുതൽ ജനങ്ങളുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആറുമാസം പോലും അവിടെ തൊഴിലില്ല എന്ന് നമ്മൾ നിരന്തരം സി ആണ് നിരന്തരം പറയാറുള്ളത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അവിടെ അപ്പോ ഇത്തരത്തില് സ്ഥലത്തേക്ക് എൺപത് കോടി പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് കിലോ അരിയും ഗോതമ്പും ഇരുപത് കോടി വരുതകൾക്ക് ജന്തവിൻ്റെ കൊണ്ട് വഴി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതേപോലെ മാസം ആയിരം രൂപ വഴി മൂന്ന് കോടി പാവപ്പെട്ട വൃദ്ധർക്കും ദിവ്യാംഗർക്കും പി എം കിസാൻ യോജന വഴി എൺപത്തേഴ് കോടി കർഷകർക്ക് ഈ അയ്യായിരം രൂപ ഏപ്രിൽ മാസം ഫണ്ടും അടക്കം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ വായിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്യമായ പാക്കേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള എം എച്ച് എയുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ പതിനൊന്നായിരത്തി പതിനൊന്നായിരം കോടി രൂപ പതിനൊന്നായിരത്തി തൊള്ള തൊണ്ണൂറ്റി കോടി ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് പതിനൊന്നായിരം കോടി രൂപയാണ് ഇന്ന് സർക്കാരിലേക്ക് ഡി എം ആർ സിയിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇത് കൂടാണ്ടാണ് അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒമ്പതിനോട് എന്തോ പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉള്ളത് പോലെ അതുവരെ കാത്തിരുന്നത് പോലെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ എത്രയോ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പലതും പല സംസ്ഥാനങ്ങളും കൊടുത്ത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതായിപ്പോ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു തമാശ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എ കെ സിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കിറ്റാണ് സി പി നാരായണൻ ഞാൻ താങ്കളിലേക്കാണ് ചോദിക്കുന്നത് എ കെ ജി സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കിറ്റ് ആണോ ഈ കൊടുത്തതൊക്കെ എന്ന് ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു മാരാർജി മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്താലും മതി പക്ഷേ അത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മാത്രം അറിവ് കേടാണോ അങ്ങേക്ക് അറിവുണ്ടോ മറ്റേ അത് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കൾ അത് തീരുമാനിക്കട്ടെ എനിക്ക് വേറൊന്ന് പറയാനുള്ളത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കല്ല ശിവശങ്കർ മറുപടി പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അത് അത് പിന്നെ ഡോക്ടർ ശ്രീധിനെ പോലുള്ള പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ മതി ശിവശങ്കർ ഉദ്ധരിച്ച കുറേ കണക്കുകളുണ്ട് ഞാൻ കണക്കുകൾ നിഷേധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ലോകമാസകലം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകമാസകലം ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി ലോകം മറ്റു രാജ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും പഠിച്ചവർ കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ രംഗത്തെ വളർച്ചയെപ്പറ്റി അവരാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് കേരളം സതേൺ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് മൊത്തം യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് അല്ല ഈ അവിടെയുള്ള അത്ര തന്നെ വികസിക്കാത്ത സ്പെയിൻ പോർച്ചുഗൽ
ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത് ഇരട്ടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് കോടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആകെയുള്ള നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് കോടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആ നാൽ നമ്മുടെ ഈ അഖിലേന്ത്യ തരത്തിലുള്ളതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ഈ മറ്റേ നാൽപ്പതിലൊന്നേ നമുക്കിവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ പലപ്പോഴും അതുപോലും നമുക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഞാനിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നില്ല പലപ്പോഴും വിവേചനം കാണിക്കാറുണ്ട് ആ ആ വിവേചനം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പല കാര്യങ്ങളിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്രളയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അന്ന് ശിവശങ്കറിൻ്റെ പാ പാർട്ടി നയിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞത് വിദേശത്തു നിന്ന് സഹായം വാങ്ങിക്കുന്നത് അത് മോശമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വളരെ വികസിച്ച രാജ്യമാണ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇപ്പം എന്ത് അതൊക്കെ പോയോ മോദി ഏ ഏഴാമത്തെ വർഷം ഭരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായം കിട്ടിയാലേ നടത്താവൂ എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഇപ്പോൾ അവ അവിടെ നിന്ന് സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഹെൽ നിസ്സഹായരാണ് അന്ന് കേരളവും ഇതുപോലെ നിസ്സഹായമായ ഒരവസ്ഥയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും വിദേശത്തുള്ള മലയാളികളടക്കമുള്ളവർ ത സഹായം തരാൻ സഹായ ഹസ്തം നീട്ടിയപ്പോൾ അതിന് കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ അത് തട്ടിക്കളഞ്ഞത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് കേരളത്തിലുള്ള ആളുകളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ചയുടെ കാര്യം പറയാം ഈ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് പല തിയറീസും ഇപ്പോഴത്തെ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ചൈന മുതൽ മറ്റേ അമേരിക്ക വരെയുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പള പരന്നു പിടിച്ചത് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഓരോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ പുതിയ കണക്കുകളുണ്ടാവും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ രോഗം പ്രതിരോധിക്കണേ ആദ്യം ഈ നല്ല ശ അരോഗ ദൃഢഗാത്രമായ ശരീരം വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണം ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് നമ്മുടെ കൂടു ജനങ്ങളിൽ കൂടുതലുള്ളത് അതല്ലേ ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എൺപത് കോടി ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെ ആഘാതത്തെ നേരിടുന്ന ആളുകൾക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ലക്ഷം കോടിയുടെ ഒരു പാക്കേജ് പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപ കോവിഡിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി വന്ന പാക്കേജ് വേറെ തലതും കൂട്ടി ചേർത്താൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ആയിരിക്കും അത് നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് കോടി ജനങ്ങൾക്കാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ആളോഹരി എത്ര ഉണ്ടാവും അവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വലുത് പറയല്ല കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇവിടുത്തെ ഈ പരിമിതമായ കഴിവ് വെച്ച് ഏതാനും മാസക്കാലം ഇതിൻ്റെ ഇട ഈ ആഘാതം വന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു പാക്കേജ് നിങ്ങൾ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കേരള ജനസംഖ്യയും ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇരുപതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ഇരട്ടി വേണ്ടി വരും ഇന്ത്യക്കാകെ യെസ് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപ വേണ്ടി തെറ്റായി പോയി എന്ന് കരുതിയിട്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല പി ആർ ശിവശങ്കർ സ്വയം തലയിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണോ അങ്ങയുടെ കൂടെ ചോദിച്ചതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ശ്രീ ശിവശങ്കർ ഞാൻ അങ്ങേലേക്ക് വരാനും മുമ്പെനിക്ക് ശ്രീ സുരേഷ് ബാബുവിനോട് കൂടെ ഒന്ന് ചോദിക്കണം ശ്രീ സി പി നാരായണൻ അങ്ങ് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ല അല്ല ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ തുടരാൻ മാത്രമല്ല കാരണം ഇത് ഇത് ഇത്തരത്തിൽ ഒന്ന് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടർ ശ്രീത്ത് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് പിൻവലിച്ചാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന സ്ഥിതി എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവിടെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ അതായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ എത്രത്തോളം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടതെന്ന് സംബന്ധിച്ച് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധന്മാർക്ക് ഉള്ള കണക്ക് ഇത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധന്മാർക്ക് അവിടങ്ങളിലെ സ്ഥിതിയെ വെച്ച് ഉണ്ടോ യെസ് എന്ന കാര്യം സംശയമുണ്ട് ശരി ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു എൻ്റെ സംശയമല്ല അത് ആ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് റൈറ്റ് ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു ഞാൻ താങ്കളോട് നേരത്തെ ചില സംശയങ്ങൾ ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ
കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കേണ്ട ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആണ് എൻ്റെ പരാതി വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ബാങ്കുകളുടെ മൊറട്ടോറിയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് ലോൺ എടുത്തത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സാവകാശം കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് അതിൽ തന്നെ എങ്ങനെ കൊടുക്കും ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും മൊറട്ടോറിയം എന്നുള്ളത് ചർച്ച അതിനെ തീർന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പലരുടെയും ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ലോണുകൾ എന്നാണ് മൊറട്ടോറിയത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാനോ മൊറട്ടോറിയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾക്ക് കാത്തു നിൽക്കാനോ തയ്യാറാകാതെ ഇത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ലോൺ തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ ആളുകളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ള ഇടപെടലുകൾ ഈ കോവിഡ് ഫൈറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ഘട്ടത്തിൽ വരേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം ക്രിയാത്മക നിർദ്ദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെയുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ സങ്കുചിതമായ വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള സമയമല്ല ഇത് എന്നത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു അല്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ സങ്കുചിതമായ ചില നടപടികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളോട് ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സർക്കാരിൻ്റെ നടക്കുന്ന എടുത്ത നടപടികളെല്ലാം തന്നെ പരസ്യമായ പിന്തുണയും അതിൽ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയും ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നും ഒരു ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു റിസർവേഷൻസോ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ചില വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയം ഒന്ന് പ്രധാനമായും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി സി പി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുപതിനായിരം കോടി റുപ്യയുടെ പാക്കേജും കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി എന്തൊക്കെയാണ് ബന്ധങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു തയ്യാറാവേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ ഞാനതിപ്പോൾ അത് ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നേയില്ല കാരണം അതിനകത്ത് മറ്റൊരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള സംഭവങ്ങളിലും സാഹചര്യങ്ങളിലും എടുക്കേണ്ടുന്ന നിലപാടുകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ശരിയല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായ വിമർശനമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനോട് ഉള്ള ഒരു എതിർപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അതല്ല ചില ഇടപെടലുകൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും കൂടി ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കോട്ടയം നഗരസഭയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായത് കൊച്ചിയിലും അതുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ എടുക്കാവുന്നിരിക്കെ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അത് വിശദമാക്കിയതാണ് അത് ചെയ്യാതെ ഒരു വലിയ വിവാദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക ആളുകൾക്ക് ആഹാരം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള വാർത്ത കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ വടി കൊടുത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് അടുപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു രീതിയാണല്ലോ അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കമാൻഡർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ആ ഭാഗത്തെ കമാൻഡർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ല അത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസിൽ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഇന്നത്തെ സംവിധാനത്തിലില്ല എന്ന കാര്യം ഞാൻ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നു കാരണം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയ കൊടുക്കാതിരിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്നത്തെ സംവിധാനത്തിലില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അത് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് നോക്കാം അത് അവിടുത്തെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൃത്യമായും സത്യമായും അതിനെതിരായ അതിനോട് ഉള്ള പ്രതികരണം ഉണ്ടാവും അത് അതല്ലാതെ ഒരു ഒരു നിയമപരമായ സാങ്കത്യത്തിൽ അസാങ്കത്യത്തിലൂടെ തടസ്സത്തിലൂടെ ഭക്ഷണമില്ലായ്മ ഉണ്ടാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിലനിൽപ്പിന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പിന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു അംഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ കൂടിയുള്ള അനുഭവം അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഞാൻ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന വിമർശനങ്ങളെ ഒരു കാരണവശാലും അത് കോവിഡിനെതിരായ വിമർശനമായി
പക്ഷെ ബഹുജന സമക്ഷത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ചുമതല ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് നിർവഹിക്കാനുള്ള ബാധ്യത പ്രതിപക്ഷത്തിനുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമെങ്കിൽ അങ്ങക്ക് അംഗീകരിച്ചുകൂടെ സുരേഷ് ബാബു തീർച്ചയായിട്ടും മുൻകാലങ്ങളിലെ ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി മോഡറേറ്റ് ചെയ്താണ് ചർച്ച ഇപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കാണേണ്ട പക്ഷേ ഈ കാലം വേറെ ഒന്നാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക നിർബന്ധമുണ്ട് കൈരളിക്കാണെങ്കിലും പൊതുവെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയം കാണാതെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു കോവിഡിനെതിരായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒറ്റ കമാൻഡർ മതി അത് ഡൽഹിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും കമാൻഡർ കളിക്കാതെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ കൊടുത്തു പോകുന്നതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ലത് നമുക്ക് ക്രിയാത്മകമായി അന്വേഷണം നടത്തി ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നുള്ളിടത്ത് മാത്രമേ വിയോജിപ്പുള്ളൂ മറ്റെല്ലാ കാര്യത്തിലും യോജിപ്പ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുൻപില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങേക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയെങ്കിൽ അല്ലാതെ മറുത്ത് തോന്നണ്ട ക്ഷമിക്കുക അല്ലാതെ തോന്നിയെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കോവിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയ ആ സമയം തൊട്ട് ഈ എങ്ങനെയാണ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകേണ്ടത് മാസ്കിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അന്ന് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ മാസ്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നില്ല ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു അതിന് ഒരു കാരണം മാസ്ക് പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ എല്ലാവരും കൂടെ മാസ്കിൻ്റെ പുറകെ ഓടുന്നു മാസ്ക് കിട്ടാനാകാതെ വരുന്നു അത് ലോകം മുഴുവൻ മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധർക്ക് പോലും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടാതാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പോലും ആ രീതിയിലൊരു ലോ പ്രൊഫൈലിൽ മാസ്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നെനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ട് അത് ശരിയാണെന്നുള്ളത് അങ്ങ് തിരുത്തുക പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരം നമ്മൾ വീണ്ടും വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ വിശദീകരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്കില്ലാത്തൊരു ശീലമാണല്ലോ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം ആക്ച്വലി ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിനകത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക രണ്ട് വൃത്തിയായി കൈ കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിച്ച് കൈ വൃതി ചെയ്യുക മാസ്ക് അന്നും ഇന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത് രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾ അതായത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും രോഗബാധയുള്ളവരും അവരെ അടുത്ത് പരിചരിക്കുന്നവരും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ രണ്ടാഴ്ച കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലും രണ്ടാഴ്ച ഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പുള്ളൊരു സ്ഥിതിയല്ല ഇന്നുള്ളത് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് പത്തിൽ താഴെ രോഗികളും ഒരു നൂറിൽ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറിൽ താഴെ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറിൽ താഴെ ആൾക്കാർ നിരീക്ഷണത്തിലുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു മാത്രമല്ല ഇവരിൽ ആരിലൊക്കെ കോവിഡുണ്ട് കാരണം കോവിഡിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണില്ല പക്ഷേ ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തവർക്കും വൈറസ് അവരുടെ ശ്രമങ്ങളിലൂടി വരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സാർവത്രികമായി മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി എന്നത് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാകണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് മുതൽ അത് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പോൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയായാലും സെൻറ്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആയാലും ഈവൻ ഭാരത സർക്കാരായാലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മെഡിക്കൽ മാസ്ക് സർജിക്കൽ മാസ്ക് അത് ഓൾറെഡി ഷോർട്ട് സപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണം നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതുവരേക്ക് അത്തരം മാസ്കുകൾ കൂടുതലും നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി സ്പെയർ ചെയ്യണം കാരണം ഓൾറെഡി പിന്നെ മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാസ്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ശീലമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു തോർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ആ ലാഘവത്തിൽ കാണരുത്
ഒരു കൈ നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ടേ മാസ്ക് എടുക്കാവുള്ളൂ മാസ്കിൻ്റെ വള്ളിയിലേ പിടിക്കാവുള്ളൂ ആദ്യം മുകളിലത്തെ വള്ളിയും താ പിന്നെ താഴത്തെ വള്ളിയും കെട്ടുക അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മാസ്കിൽ തുടരുത് മാസ്കിൽ തൊടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്കും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രവുമല്ല നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം താഴത്തെ വള്ളി അഴിക്കുക എന്നിട്ട് മേളിലത്തെ വള്ളി അഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനം മാസ്ക് ഇവിടെയും അവിടെയും അലക്ഷ്യമായി വയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ചന്തയും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവിടെ വലിച്ചെറിയുകയോ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കാരണം ഈ മാസ്കിനകത്ത് നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങളുമുണ്ട് പുറത്തുനിന്നുള്ള ശ്രമങ്ങളുമുണ്ട് അത് എല്ലായിടത്തും പരന്ന് നടക്കാൻ ഇടയാകരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡിസ്പോസിബിൾ മാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ യൂസ് മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു നേരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് നമ്മളറിയണം സാധാരണ ഐഡിയലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ബ്ലീച്ചിങ് ലൈനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റിലോ ഇട്ട് അണുവിമുക്ത മാക്കിയ ശേഷം ഒന്നുകിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ കുറി കുഴിച്ചിടുകയോ കത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം റീയൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ കോട്ടൺ മാസ്കൊക്കെ നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലും വീട്ടിലെത്തിയാൽ നമ്മൾ വള്ളിയിൽ മാത്രം പിടിച്ച് ഒരു ഡിറ്റർജൻറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് സൊല്യൂഷനിലോ ഇട്ടിട്ട് അത് വൃത്തിയാക്കി വെൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി നമ്മൾ സാധിക്കുമെങ്കിൽ തേച്ച ശേഷം തിരിച്ചുപയോഗിക്കണം റീയൂസ് ചെയ്യുന്ന മാസ്കുകൾ അപ്പോൾ മാസ്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ചെക്ക് ിൽ തന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് മൈ മാസ്ക് പ്രൊട്ടക്ട്സ് യു യുവർ മാസ്ക് പ്രൊട്ടക്ട്സ് മീ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ അത് സഹായിക്കും പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം സാമൂഹ്യ അകലവും കൈകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതും വളരെ വളരെ രണ്ട് മിനിറ്റിൽ താഴെയാണ് മറ്റു അതിഥികൾക്ക് കിട്ടുക രണ്ട് മിനിറ്റിൽ താഴെയാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുക്കി ശ്രീ ശിവശങ്കർ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ചർച്ച തീർക്കേണ്ടതല്ലോ പക്ഷെ താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം അങ്ങ് അതിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആളാണ് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് അങ്ങ് പറയും എന്ന് എനിക്കറിയാം ഒറ്റ കാര്യം ഈ മെഴുകുതിരിയും മറ്റ് പ്രകാശം ഒക്കെ കത്തിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ തടയാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് പിന്നെ ഇനി നാളെ ട്രോളുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ് ഇത് ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോകും എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് അതിനപ്പുറം ഈ മാസ്കിൻ്റെ ഉപയോഗം പോലെയുള്ള പ്രയോജനമുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം അത് വീഡിയോയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഇപ്പം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ചോദ്യം കട്ടായി പോയി കേട്ടില്ല അതായത് മാസ്കിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒക്കെ ആയിരുന്നു പറയുന്നതെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുക മറ്റേ ഇടിഞ്ഞിൽ അതിനകത്ത് തിരിയിട്ട് കത്തിക്കുക ടോർച്ച് അടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളുണ്ട് പലയിടത്തും അതൊക്കെ അതിനുള്ള സംവിധാനം കുറച്ച് പൈസയെങ്കിലും ചിലവാകുന്നതാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ പത്ത് ഇരുപത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് രൂപയെങ്കിലും ചിലവാക്കിയാൽ പോലും നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കോടി ആളുകൾക്ക് ഇത് അത്രയും വേണ്ടി വന്നാൽ വലിയ ചിലവാണ് അതിന് പകരം മാസ്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചർച്ചയിലേക്ക് വന്നത് എനിക്ക് നാരായൺ സാറിൻ്റെ ഒരു ഒരു കർഷനം കൂടി നമ്മൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കൂടിയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ബെഡിൻ്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കുകൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ കളക്റ്റഡ് ഐ മീൻ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇതാണല്ലോ യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് പറയുന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ ഇങ്ങേ അറ്റത്തിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഈ ഡോക്ടർ കറക്റ്റ് ചെയ്യരുത് മൈ മൈ ഡാറ്റ വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് മീ ഐ ബിലീവ് ലെറ്റ് വട്ട് മൈ എൻ്റെ മാസ്ക് താങ്കളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ എൻ്റെ ഡാറ്റ എന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിലുള്ള കണക്കുകളാണ് രണ്ട് ഇത് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ കണക്കുകളാണെങ്കിൽ അത് അതിനേക്കാൾ വിചിത്രമാണ് കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡാറ്റയായിട്ട് കൂടുതലുണ്ട് അത് ഡൽഹി കർണാടക കേരള തമിഴ്നാട് ആൻഡ് ഗോവ ഇതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തമിഴ്നാടിനാണ് നാല് ആയിരം പേർക്ക് നാല് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് തമിഴ്നാടിനാണ് സാർ കേരളത്തിനല്ല ആൻഡ് കേരളം വിൽ കമ്മൻ ടു ദ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ടു എ
എന്താണ് ചർച്ച കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് കേരളം ഇങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തലിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇപ്പോഴും അല്ല കേരളം കുറ്റപ്പെടുത്തലിന് വിധേയമാകുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ ശിവശങ്കറിനടക്കം നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനപ്രയാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും ലഭ്യമാവേണ്ടത് തന്നെയാണ് അത് ദാറ്റ് ഇസ് അവർ റൈറ്റ് അതിനകത്ത് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല അത് കിട്ടും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കലും വെളിച്ചം പ്രകാശം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നാളെ അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനവും തുടർന്നുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കുള്ളത് കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഇന്നലെ അവർ എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൽ കിട്ടിയ സൂചന അനുസരിച്ചായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രൊഫഷണൽ സമീപനമാണ് സി പി നാരായണൻ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഈ കോടതി പറഞ്ഞിട്ടും അതിർത്തി തുറക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിൽ അങ്ങേക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ കാരണം ആരും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏത് സംസ്ഥാനമോ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോ ഏതെങ്കിലും നേതാവോ അവർ ഈ ഒരിക്കലും തിരുത്തപ്പെടാനാവാത്തൊരു സ്ഥിതിയിലാണെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് തെറ്റുപറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധാരണയുണ്ടാവാം ആ ധാരണ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കേന്ദ്ര മറ്റേ മറ്റേ കർണാടക ഗവൺമെൻറ്റിനോടും അവരെ ഈ മറ്റേ ഒരേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നയിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആയതുകൊണ്ട് അവരോടും ഈ വക കാര്യങ്ങളുടെ ഇടപെടണം പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് രാജ്യത്തെ എല്ലാ പാതകളും തുറന്നിടണം പക്ഷെ അതൊന്നും ശിവശങ്കറൊക്കെ പറയാതിരിക്കുന്നത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പരിമിതി കൊണ്ട് മാത്രമാണോ അവരുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നതാണോ അങ്ങ് ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് ഞാനിപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മറ്റേ ബി ജെ പിയുടെ ഗവൺമെൻറ് ബി ജെ പി പാർട്ടി ആയാലും ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് ആയാലും അത് സംസ്ഥാനത്തായാലും കേന്ദ്രത്തിലായാലും അവർ ഈ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തോട് ആദ്യത്തെ ദിവസം ചെയ്ത പ്രസംഗം അത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മാത്രം ഒരു വീക്ഷ ഒരു വീക്ഷണമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയാണ് ആ ആ വീക്ഷണമാണ് എങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അതിലെല്ലാം പരിമിതി എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വിമർശനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കണം അത് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന മറ്റേ ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞത് ശരി ശരി അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ വന്ന് കൂട്ടായി നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിനെ ഒന്നിച്ച് നേരിടാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്തായാലും ഈ ചർച്ചയിൽ ശ്രീ ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഇടത്തെ അറ്റത്തെ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഇടതുപക്ഷം ചേരുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞത് ഇടത്തെ അറ്റത്തെ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ശ്രീ ശ്രീജിത്താണ് ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്താണ് ഇടത്തെ വശത്തുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തന്നെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഈ സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷനിലേക്ക് പോകണം അതിനുവേണ്ടി ഒരൊറ്റ കമാൻഡറാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ കമാൻഡർ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്താൽ പോരാ അത് പറയുന്നത് കൃത്യമായി എല്ലാവരും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തുക കൂടി വേണം അക്കാര്യത്തിൽ കൂടി ശ്രീ ശിവശങ്കറും കൂട്ടരും ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് കൂടി കരുതുന്നു വളരെ നന്ദി ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ ചേർന്നതിന് ശ്രീ സി പി നാരായണൻ ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു ശ്രീ ശിവശങ്കർ ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്തൻകുമാർ വാർത്താ സംവാദം അവസാനിക്കുന്നു നമ